Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。那么在上一期的房财税视频呢，我们聊了一下在美国购买新房的具体步骤以及注意事项。今天呢，让我们来聊一下在美国购买二手房的购买流程以及注意事项。新房固然讨喜啊，可是购买后加上装修升级以及做后院，往往这个购房预算呢要再提高一些。同等预算，若在周边寻找合适的二手房或者是次新房的房源，选择性呢也是非常多的。那么在美国买二手房流程具体是怎么样的呢？首先，我对常见的问题做一下回答。一，外国人可以在美国购买房产；二，没有美国签证可以在美国贷款买房。三、外国人买房需要有美国银行账户。四、外国人在海外开通美国账户是可以的。五、人不需要来美国，也可以远程买房。六、在美国买房是不需要支付经纪人佣金的。七、外国人买房后需要缴地税，税率和美国人本地人一样的。八、外国人在美国卖房租房需要有外国人税号。好啦，现在回到我们的主题，在美国买二手房流程是怎么样的？要怎么做呢？第一步和买新房类似，决定自己的购房预算以及学区、户型、位置需求。在找房前决定好这些呢，找房子会更加的集中，目标锁定性会更大，使流程更为顺利。第二步，选择一个地产经纪人合作。当然啦，你也可以不用地产经纪人，自己用各类的软件去筛选房源。但是在美国买房呢，是不需要支付经纪人的佣金的，所有的经纪人佣金呢是由卖家来支付的。所以，既然有一个地产经纪人为你服务，又不用额外的花钱，不也是挺划算的吗？毕竟啊，地产经纪精通该地区的地产行情以及交易流程。或多或少呢，都会对买家提出各种各样的帮助。讲到这里呢，让我们再来聊一下买家经纪人与卖家经纪人的区别。买家经纪人呢，英文叫做 selling agent， 也叫 buyer's agent， 顾名思义就是为买家服务的经纪人。买家经纪人呢，对买家有经纪人受托责任，即使是卖家来支付他的佣金，买家经纪人呢，也要百分之一百站在买家的立场为买家考虑问题，出谋划策，遇到问题要及时和买家汇报。方便买家去做出更好的决策。卖家经纪人呢，英文叫做 listing agent， 也叫 seller agent。那么同样的，顾名思义，卖家经纪人呢、啊、是为了卖家服务的经纪人，对卖家呢有受托责任，要完全站在卖家的角度考虑问题，向卖家汇报一切已知的事项，使得卖家更好的做出决策。另外呢，还有一类经纪人为双重经纪人，英文呢叫做 dual agent。双重经纪人呢，就是同时为买家又为卖家服务的双方经纪人，同时为买卖双方服务，对买卖双方都有受托责任。任何已知的可影响交易流程的事实，必须向买卖双方汇报，不能偏袒于任何一方。这样呢，才能达到公平、公正以及完成一个透明的交易流程。好，第三步，选好经纪人后呢，就要开始找房源了。你的经纪人呢会为你筛选一些，你也可以自己找一些，请你的经纪人帮你约着看房。这就是为什么第一步的时候，我一再强调，买房前决定好自己的需求和预算，这样你的经纪人呢才会更加有效的帮你找到可能符合心意的房源。很多客人呢，其实买房前并不知道自己想要什么。这个时候呢，就需要你的经纪人给你做些简单的总结介绍以及市场分析，这样去引导你对市场进行了解，从而呢知道自己的房产需求。所以呀、啊，在找房源之前，买家和经纪人之间的沟通是非常重要的，因为呀、啊，二手房看房子流程时间过得很快，简简单单一天就过去了。若是看下来的没有一个合心意的，岂不是浪费双方的时间？相比之下呢，在有限的时间内看到更多的符合条件的候选房源，节约出时间去做下一步的调查分析，岂不是更为合理的利用了宝贵的时间？第四步就是看房选房，找好房源后呢，你的经纪人就会带你去看各种各样的二手房，大的、小的、新的、旧的、拎包入住的、需要翻修的，等等等等。二手房啊，跟新房不一样。同一个地区、同一个年份的新房，往往有着非常类似的户型以及性价比，在建筑销售上算是达到了一个社区的一致性。户型上呢，大多也是大同小异。二手房啊就不一样了，因为年份、历史建商、房屋的户型格局以及历任的屋主的不同，二手房的房屋状况呢以及每尺均价差别会非常非常的大。
，这个时候啊，就需要擦亮眼睛，仔仔细细的看看这个房子会不会有潜力被你使用。第五步就是要讲房子的潜力，考虑对比这些候选房源的潜力。所以潜力呢，包含了目标房屋的每尺均价。对比同社区类似房源的均价比，以及户型上的合理性与耐用性，房子已有的装修以及风格，还有可能需要花费的装修费用估算、风水以及周边房子的历史交易记录和未来的升值空间等等。先说一下每尺均价，每尺均价的计算呢，就是房子的价钱除以基质面积最简单的数学公式。一般来说呢，同一个城市的不同区域都会有一个平均的每尺均价。或多或少呢都会有上下的浮动，但是呢可以给买家用作参考。比如耳湾大公园二手房每尺均价呢可能在三百九到四百八美金每尺，耳湾花果山每尺均价呢可能在四百五到五百九美金每尺。那么耳湾的凹茶社区每尺均价呢可能去到五百到六百二十美金每尺。先澄清一下哈，这个数据呢只是我说的大概，举个例子，并不是精准的数据。精准的数据呢要在你找房的时候按照当时的市场行情来算。说回到每尺均价，假设你要买的社区每尺均价在三百九到四百八之间，那你看了一个四百五每尺的就还 OK。你买在了市场价值区域内的，保险点说，你的房子其实买了不会马上赚钱，也不会亏钱。这里呢，我还要说一下房子的装修问题，你预计的房子装修费用也要考虑在每尺均价里。假设有两栋房子户型类似，一个单价三百九，一个单价四百五每尺。你就可以用装修去对比一下，看看装修更好的那种装修费大概花了多少钱，把这个费用平摊在每尺均价上来做对比。那么假设单价四百五的不需要再做任何装修，拎包入住；而单价三百九的可能需要大翻修，橱柜、地板、窗帘、电器全部都要拆掉重新弄。这个时候啊，你要把工人拆和装的费用都加进去。假设装修后的单价去到了四百八每尺。而装修又费时又费力，这个时候啊，可能选择之前四百五的那栋更为划算。但假设装修后单价只是在四百二左右，你又能选择到自己心仪的装修风格，那可能选择这个需要装修的就更为划算了。这些呀、啊，就因人而异。有些人呢就喜欢找 fixer 自己折腾，有些人呢就喜欢现成的，不喜欢麻烦。那这个呢，买家就请自行选择了。好，接下来呢，我们再说一下户型的合理性和耐用性。这个呢，就是一个户型对时间流逝上的一个适用度。举个最简单的例子，一间东谷的房子有五间卧室，却只有两个洗手间，主卧用掉一间主卫，另外四间卧室用一间洗手间。早年来说，这种房子用起来还好，可是呢，随着时代的更新，新房源的介入，现在很多新房都已经达到有几个卧室就有几个卫生间，或者至少是四房三卫、五房四卫这种等等。那你买房的时候要考虑到这个户型的设计是否合理，是否有改动的潜力，将来是否好转租和转卖。其实呢，很多客人在选房子的时候，如果要五房，可能直接用 filter 除去了两个卫生间或以下的房源，看都看不见，因为这种啊太不实用了。时间过得越久，户型旧，不适用的缺陷就越暴露出来。但是，是不是这种户型就完全没有挽救的余地了呢？也不是。比如说，你看了一个五房二卫的房子，每尺均价远远低于市场价。有改造的潜力，虽然卫生间少，但是有几个次卧户型都非常大，足够空间改出带洗手间的套房。这时呢，你可以参考一下该地区城市的建筑许可证费用，以及雇佣一个有执照的建筑师来帮你完成的费用。我为什么说有执照而不是非法改建呢？非法改建固然省钱，可是城市政府没有改建记录，你的房子市场上的价值还是上不去的。甚至你未来的买家贷款评估也会出现问题，不会批准，造成进一步的无法转手，只能现金交易。而现金交易的买买家呢，往往把你的利润部分都砍掉了，对你来说就是得不偿失，还不如不折腾了，是不是？所以呢，请有执照的建筑师去城市跑跑 permit 建筑执照，每个洗手间 permit 呢，可能只花个千八百的，或者是两三千块。根据城市不同，规定也是不一样的。那它给房子带来的增加的价值可远远高于这些，不是吗？那么我们回到刚才的例子，五房二位，如果加多了两个洗手间，变成五房四位，而包含改建费用之后的每尺均价仍然在市场价位的中间区域可以接受的程度，甚至是低于市场的中间价，那这种情况何乐而不为呢？很多美国当地建地产建筑的投资公司专门去找这种旧一点的房屋，可是占地够大、潜力更好且均价够低的房源来做翻修转卖，赚取市场的差价。这个呢，也是一个户型潜力上很好的例子。接下来呢，我们再说一下房屋的风水。这个呢，我在讲新房流程中也有提过一嘴，在之前呢也有出过一期详细讲风水的视频。
，无畏呢就是看了看房屋的朝向啊，前庭后院呐、啊，是否有路冲啊，是否有缺角啊，是否有穿堂煞、镰刀煞、青龙白虎位都怎么样啊，旺不旺主人或子孙呐、啊、等等。如果你很讲究风水，可以细细的研究风水，细到洗手间的下水走向。如果你不是那么讲究，就大致看看，确保没有那些大的毛病，比如说大部分中国人谈之色变的路冲这一系列的就好了。那考虑这个呢，也是为了考虑将来转手的空间。这期视频呢，我就不多说风水了。再说一下周边房子的交易记录，买二手房不是买新房，新房呢，建商会根据市场定好价钱，差别呢不会太大。而二手房就不一样了，因为是各种各样的卖家上市，房源自动估价上市。这个房产价钱差别可能会更大一些，所以除了考虑每尺均价，要怎么样知道这个房子的实际价值区间呢？可以看一下周边的近期类似房源的交易记录，比如说我的客人哈、啊，我会给他分析一下周边的 comparable report 房屋对比报告，比如说三个月内同街区同类似户型面积房源的最终成交价钱，对比我们的目标房源。那看这个交易记录呢，可以更加直观地告诉你目标房源的一个当时或者是近期的一个市场价值，也可以为了你选房甚至是砍价作为参考。那么假设房屋地产一二三 A B C 上市卖八十六万，看起来不错，在该地区的平均每尺均价范围内。可是若是上个月刚成交的隔壁屋四五六 A B C 最终的成交价为八十二万，七八九 A B C 最终成交价为八十三万。而一二三 A、B、C 又没有比这两栋多出什么 feature 和房屋价值，这个时候啊，就可以请你的地产经纪人以此参考去帮你议价沟通，尝试拿到接近的价钱。我说接近呐、啊，是因为房价很多时间都在上升区间，即使只差了一个月，你也不一定会拿到上一个月的好价钱。不过可以尝试，但是若是你的经纪人为你谈到了 83.5 或者是 84。而这个价钱又在当时的在世房源中算是不错的，我劝你也接受吧，否则呢，再过一个月可能会更贵喽。另外，在做房屋价值对比的时候，也不要单纯的选择同街区、同社区的房子用来做参照物。假设一二三 A、B、C 有一个大泳池、大院子，而四五六和七八九呢，都只是小院子，别说泳池了，就连花草都星星散散的，只有那么几棵。那这个时候啊，就不能以他们两个的最终售价作为参考了。因为修个泳池怎么也是要五万十万的，而这个价值呢也是直接加在你的房产之上的，所以这个时候要去找附近近期的和一二三 A、B、C 户型后院面积尺寸等等都类似的房源作为对比。最后呢，再说一下未来的升值空间，这个呀就是一个 big picture 了，毕竟未来的事情不好估测。可是这种不好估测的事情呢，你可以用数据来说话。历史啊总是一个特定的方式发展。你可以看过去一年、五年、十年，甚至二十年的房屋发展走向。当然了，我说的是一个大的发展趋势，不包含中间出现的小变动、小插曲，比如说疫情或者是金融危机造成的一个暂时性的停滞期或短期性的跌损。你把年份拉得越长，它的总发展趋势就越稳定、越直观。那现在呢，看一下这个图表。比如说这个图表哈，是一个统计网站统计的近十五年耳湾房价成交每尺均价的一个走势，可以看见，在二零零八年金融危机发生前，耳湾房价呢是一直在上升的。金融危机后，二零零八年到二零一二年房价跌入谷底，二零一三年之后呢开始转暖，然后呢一直在升，虽然速度不一样，而且呀、啊、独栋别墅升的要比连排更快。这种大数据呢就可以更直观的给你一些房屋将来升值的区间概念。一般来说，买一栋房子，如果用作自住，产权持有呢，至少都是个五年、十年的。所以，因为暂时性的危机造成房价短暂的低迷，影响是不大的。因为如果你的房子不急着卖，就不会受到太大的影响。只要 o v e r r o a d 的走势是一种稳定的上升趋势，就 OK。但是，投资的房产可能要看数据分析，就更为全面一些。可以参考我之前的投资房风险回报的视频，因为啊，投资房有可能是短暂持有。两三年，甚至可能一两年就要卖掉，这个对于市场的敏感度就更高，调查呢也需要更为全面。那么讲的有点多，今天呢我们是要讲二手房交易流程的，让我们再说回主题。第六步，考虑好房子的户型位置，锁定好房源之后，就是下 offer。Offer 呢，翻译成中文就叫做购房意向书。那么购房意向书呢，是买方单方提出的意向书。买方经济呢，会为买家拟出意向书，包含买家给出的意向房价、买家愿意支付的 EMD 订房押金，以及买房购买房子的方式和期限等等。
，是贷款呢、啊，还是现金呢、啊？交易要在多少天内完成啊？等等。那这里呢，我需要说几个注意事项。一般来说，现金购买交易流程更为短暂，可能只需要七天。贷款呢，则因则因为贷款产品的不同，可能从三十天到四十五天，甚至六十天不等。订房押金呢，一般为房价的百分之三，但是具体呢，也可以上下浮动。这个押金呢，在卖家接收后，要直接汇入卖家指定的第三方过户公司，买家呢会收到收据，在有效期限内，买家反悔了，这笔钱呢都可以退还给买家的。当然，具体条款还是要跟着你的合同走。下一个我要讲的注意事项呢，就是各种各样的反悔的日期。最主要的三个就是买家的房屋检查、贷款的评估检查以及贷款条件批准期限。让我说一些常见的日期吧。具体呢，当然要跟着你的合同走。通常来说，房产交易中，买家房屋检查一般是交易开始的十七天内要完成。十七天内呢，都可以以房屋任何的物理问题而无条件的退出。一会儿呢，我会详细的讲这个房屋检查。那么贷款评估检查呢，一般也是十七天内给出。假设房价是八十九万，评估房价只有八十五万，买家可以选择无条件退出，或者和卖家重新拟价，甚至也可以自补差价。贷款条件批准呢，一般是二十一天以内，也就是说，二十一天买家若是发现贷款无法批准，都可以退出交易。说完这些期限呢，再说几个意向书中需要注意的事项。首先呢，就是意向书中可以要求指定买家信任的过户公司、产权公司等等。不过呀，在加州通常是卖家是做这个最后决定的。另外呢，就是买家要记得要求卖家给买家买一个一年的房屋保修。若是房子有泳池、水疗、SPA 等，记得要保修 cover 这些部分。这样来说，回头房屋有任何问题，可以直接请保修公司来修，无论是自住还是投资。卖家的一年保修都很大程度的保护了买家的利益。另外呢，就是白蚁报告。加州法律规定，如果买家要求，卖家必须提供白蚁报告以及杀白蚁的服务。第四呢，就是确定交房日期。有些卖家可以提出交房后三天、七天甚至更久住在该房屋里。那这个时候呢，买家就要酌情估算，或产权公司去预留钱财，或商议好过户之后的卖家房屋租金。从而最大程度的保护自己的利益。第七步，买卖经济帮助买卖双方沟通好房屋最终交易合同后呢，便可以开始购房流程。房子进入产权交易公司，买家呢需要尽快汇入订房押金，开始办理贷款。那提交贷款材料给你的贷款经纪人，然后呢约着房屋检查，催促卖家提供各种各样的报告，比如说环境报告、物业报告等等。这些呢，买家的经纪人都会帮买家协商完成。第八步，房屋检查。房屋检查呢，买家不一定要到场，但买家呢也可以跟着检查员人去，第一时间去了解房屋问题。检查流程呢，一般会花个两三个小时。检查费用呢，一般会在二百到六百美金之间，根据地区以及房屋大小不同，价钱呢也会有所差别。检查人员呢会检查出房屋的大大小小的问题，然后呢给买家出一个检查报告。那么买家呢，可以根据这个报告和卖家选择协商维修、退钱，或者是退出合同。在专业检查人员之外呢，买卖双方经济都要给买家一个 Visual Inspection Report， 就是经纪人视觉看到的房子问题的报告。卖家呢，也要给买家提供一个房子状况的 Disclosure， 告诉买家任何已知的房子的问题和历史等等。这些呢，都可以买家进一步的做出更好的决策。第九步，房屋检查，然后协商完维修之后呢，双方达成了一个共识，房屋交易呢就可以进入到下一个流程，买家继续办理和跟进房屋贷款，贷款经济的房产评估，卖家开始公证过户房产，这个公证呢会保存在第三方过户公司。第十步，买家 final walk through， 买家可以再次检查房屋，去看卖家是否已经维修好之前商议维修的事宜。或者是检查卖家搬出后房屋是否还是保存在良好的状况，然后呢，一切都 OK 就可以签署 final walk through 的文件。第十一步就是签署贷款文件。若是贷款批准以后，买家呢需要签贷款文件。若是买家不在美国本地，可以办理一份 POA Power of Attorney。那这个 POA 呢，可以去美国领事馆公证，或者是找美国境内的公证员公证。委托美国本地的小伙伴代签贷款文件，完成过户。第十二步，文件签好之后呢，买家需要汇出尾款。
尾款汇到过户公司，然后呢，贷款公司会放款给过户公司，在确认收到所有的文件签署完成，所有的款项成功收到之后呢，过户公司会拿着之前保留的卖家公证房产过户文件和郡县完成房产过户。通常来说，完成过户的这一天，我们称之为 recording date， 也通常就是我们的 closing date， 即交易完成的一天。第十三步就是拿钥匙和开 utility。过户完成之后呢，就可以联系卖家或他的经纪去拿钥匙，问好水电煤气、网络垃圾等开通信息，协商开通。一般来说，卖家会在过户日后三天内关掉这些公共服务，买家呢需要自己开通账户。我呀有出过一期如何开通 utility 的视频，小伙伴如果有需要可以去参考查阅。第十四步，装修、搬家、入住、收信。现在恭喜你已经购得自己的新家。如果你需要装修，可以在房产过户完成之后开始装修。如果直接拎包入住，则计划搬家入住即可。另外呢，房产交易中的一两个月内信件要注意查收哦，因为你不只会收到郡县寄过来的正式的房产证原件，还会收到产权公司寄来的退钱支票哦。这个退钱支票呢，我在新房购买流程中有详细的讲述，小伙伴如果有问题呢，可以去参考看看。好了，那么以上呢就是今天要讲的视频。看完这两期视频，美国新房和二手房交易流程的视频呢，你是否已经对美国购房有一个大致的概念了？如果你有更多的问题，或者是有兴趣在美国购置房产，欢迎随时我聊聊看哦。如果你觉得这个视频干货还不错，就请竖起大拇指帮我点个赞吧。那么，如果你还没有订阅我的频道，你好，我是美国加州的地产经济和注册会计师 Mina， 请订阅我的频道，并打开右下角的小铃铛，打开消息推送我的视频哦。如果你有想了解房产的话题，欢迎留言或私聊哦。那感谢新老朋友的收看，让我们下期视频再见，拜拜。